tiene tú, ya tiene, ¿no? Ah. Aló. Bom dia a todos. Em nome de Deus, está aberta a sessão. Eu vou passar para o diretor para fazer a chamada dos vereadores e logo em seguida ler a leitura da ata anterior. Bom dia a todos. Agelândio dos Santos Carvalho, Bonifácio Braga Ribeiro, Claudeni Ribeiro Soares, Edivan Jatobá da Silva, Erivan Batista Freires, Jair Ribeiro da Silva, José Muniz Barbosa, Manuel Pires Neto, Marlene Ferreira da Silva Muniz, Romilson Camacan Ribeiro e Wesley Oliveira Jatobá. O Wesley esteve aqui antes e justificou. Ah. Ata da sessão ordinária de 30 de outubro de 2020. Às 9 horas do dia 30 de outubro do ano 2020, no edifício Edivaldo Muniz Lopes, sede do Poder Legislativo de Umburanas, teve início a sessão ordinária do segundo período legislativo de 2020. O presidente José Muniz Barbosa, rogando as bênçãos de Deus, deu por aberto os trabalhos. Estavam presentes os vereadores Agelândio dos Santos Carvalho, Bonifácio Braga Ribeiro, Claudeni Ribeiro Soares, Edivan Jatobá da Silva, Erivan Batista Freires, Jair Ribeiro da Silva, José Muniz Barbosa, Manuel Pires Neto, Marlene Ferreira da Silva Muniz, Romilson Camacan Ribeiro e Wesley Oliveira Jatobá. Em seguida, foi feita a leitura da ata da última sessão, a qual foi aprovada a unanimidade. No pequeno expediente foi apresentado o projeto de lei de número 059-2020, que dispõe sobre a fixação de subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para a legislatura de 2021 a 2024 e da outras providências. Na ordem do dia, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas apresentaram seu parecer favorável ao projeto supracitado. Em seguida, foi apresentado o requerimento de número 014-2020, que pede a dispensa de interstício ao projeto apresentado, o qual foi aprovado à unanimidade. Na sequência, o presidente colocou o referido projeto de lei 059-2020 para a primeira votação, sendo aprovado à unanimidade. Seguindo o regimento interno, seguiu-se a segunda votação, sendo aprovado à unanimidade. O presidente da Casa, José Muniz Barbosa, agradeceu a presença de todos, Declarou encerrada a sessão que vai assinada pelos senhores vereadores. Presidente, é, antes de passar a palavra, eu quero desde já parabenizar os reeleitos dessa casa, presidente José Muniz, vereador Edivante Atobá, vereador Agelândio Carvalho, vereador Erivan Freires e os também eleitos nessa, nesse pleito, que renovarão essa casa em cerca de... 65%, 55%. Para, parabenizo a todos, já fiz isso em nome da Câmara, nas redes sociais, estão todos de parabéns, e que tenhamos um novo, um novo mandato de prosperidade, como foi, como está sendo esse mandato. Obrigado, presidente. Ok, diretor. Obrigado da minha parte. É... Os senhores vereadores já aprovam a leitura da ata. E vereadora? Só vereador, né? Que negócio é esse? Meus bois passaram três dias sem milho, três dias com sede e, e quatro dias sem milho. Ah.
Cinco dias. Três dias com cedo. O Elivan se envolveu. Comeu o quanto lá? Ainda vai comer. Comeu o quanto? Ainda vai comer. Não, eu fico com dó do bichinho, botou aqui. Deu atenção e deixou. Ei, mano, a gente quer saber os que vão ainda pro forno, né? É, né? <risos> Rapaz, já pensou que tem. Eu vou dar mais do doutor também, não foi, não? Porque eu estava na Globo, estava falando disso. Foi, né? Sim. Bom gosto, bacalhau, foi chuva, chuva muito. Rapaz, eu estou com medo. Grande expediente. É como não temos matéria para ser lida é, no pequeno expediente, vamos estar tendo pouco, está tendo pouco grande expediente. Se Vossa Excelência quiser é, salientar, fazer discurso, a, a palavra está franqueada. Se não quiser também, nós encerramos por aqui. É? Esse depende de Vossa Excelência. Não. É, é. Bora falar. Bora, bora. É. Mas seria importante também, eu acho. É como nós temos aqui o orçamento, que hoje era para era ter botado em, em prática, na ordem do dia, mas, na, por a falta do, do, da comissão, nós vamos, dentro de já, alertar que, na próxima sessão, não pode faltar vereador, nem vereadora, nenhuma, porque nós temos essas, esses projetos para aprovar. E o tempo... Não espera. Vamos aproveitar, porque o tempo está em cima do recesso da Câmara. Então, é, vou passar, o diretor vai ficar encarregado a, 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 o contato com os seus vereadores e vereadoras, para que no dia, na processão, não podemos faltar. Então, nós se encontramos no grande expediente, e a palavra está franqueada o vereador Erivan Freire, grande homem. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar os nobres colegas vereadores, em nome da vereadora Marlene. Quero aqui parabenizar os colegas vereadores que foram eleitos aqui para o próximo pleito de 2000, 
2021. E também quero agradecer aqui os colegas vereadores que tiveram com nós nos últimos três anos aqui, vai estar até o final, né? E dizer a eles que estamos juntos, né? E também quero agradecer a todos aqueles que depositaram votos de confiança em mim, 526 votos que veio do município de lá da Marreca até chegar ao Demanda. Quero agradecer do meu coração e dizer a todos vocês que depositaram esse voto, que estou mais uma vez estou aqui à disposição de vocês para o que precisar de mim. Senhor presidente, eu, no início da, do, nosso, do seu mandato, eu questionei muito sobre essas comissões. Acaba que as comissões não vão chegar na hora que precisa das comissões para dar o parecer do orçamento. O orçamento é que faz com que o município ande. Esse orçamento tem que estar aqui para o município andar. Aí vereadores, porque não saíram vitoriosos nas eleições, não participam das reuniões. Então, as pessoas, primeiro de tudo, têm que ter compromisso com o povo. Que chega porque não ganhou, tem que perder, tem que dar pro tem que prejudicar o município, e não é assim. Espero que na próxima sessão esteja todos aqui para a gente dar continuidade no orçamento. Então, o, hoje é só agradecer isso, quero deixar os meus agradecimentos mais amplos para a última sessão, e por enquanto é só isso. Vereadora Marlene. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede estarmos aqui nessa manhã. Mais do que nunca, estou muito feliz, muito grata a Deus por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas. Né? Parabenizar todos os vereadores aqui nessa manhã, em nome do... Cumprimentar todos os vereadores em nome do meu amigo Jair Ribeiro. Parabenizar todos aqueles que conseguiram renovar os seus mandatos e também aqueles que não conseguiram, mas têm o seu nome na história de Umburanas, deixou o seu legado e estarão bem representados aqui dentro. Quero agradecer toda a população umburanense, tanto da sede como de todos os povoados, região Delfino, todos, pelo voto de confiança depositado em meu, em meu esposo, Erval Lopes. Agradecer a todos pelos 550 votos que obtemos, e também por aqueles também que torciam pela gente. Né? Parabenizar o prefeito Roberto Bruno pela vitória, o vice Sorlando Duque. Parabenizar também o presidente dos democrata, do, Demo, do DEM, é, Fabrício Lopes, que realizou um excelente trabalho nessa campanha. E assim todos os, todos os umburanenses que souberam fazer a escolha certa renovando o pleito de Roberto Bruno e dos vereadores. Eu não tenho palavras para agradecer vocês por tudo que vocês fizeram por nós. Sei que foi um voto de confiança pelo trabalho que a gente tem prestado, pela confiança que tem na gente e a confiança que nós temos em vocês. A partir de agora, é pedir sabedoria a Deus para nos orientar, conduzir nossas ações, para que nós venhamos dar o melhor, não para, só para os nossos eleitores, mas para, para toda a população buranense. Porque, a partir de, 2000, de janeiro de 2021, Roberto e os vereadores eleitos serão prefe, será prefeito e vereador de todos os moradores, independente de quem votou. Então, meu muito obrigada a todos. Agradecer a José Muniz também, pela parceria aqui com os vereadores. Gostei também das palavras do reconhecimento do Irã Barroso, quando ele cita que foi uma Câmara atuante, foi mesmo, onde tivemos um número bem expressivo de, expressivo de projetos aprovados aqui nessa casa, onde Deus tem dado sabedoria a cada um, e nós temos é, desempenhado o nosso trabalho com responsabilidade. Às vezes temos algumas discussões, mas são é, discussões que sempre em torno de trazer melhoria para a nossa população e nunca em benefício próprio. Então, fica aqui meu agradecimento a toda a população e com fé em Deus, Deus nos dará um novo mandato com mais conhecimento, com novas ideias e com mais produtividade. Muito obrigada. Vereador Gerlândia, Popular Borracha. É, presente, bom dia Bom dia a todos Quero saudar aqui o caso colega do nosso Colega vereador Jado Jânio é, Na verdade Eu particularmente 
resumo o meu discurso numa palavra que se chama gratidão. Referente ao pleito da eleição de 2020, aonde eu tive algumas dificuldades, mas, graças a Deus, Deus honrou e os 600 eleitores do município de Umburana reconheceram o trabalho do vereador Borracha e os votos saíram. Né? Uma eleição muito conturbada, muito preocupante, devido a algumas situações, principalmente situações financeiras, que a gente tem que ter a manutenção da política. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E quero aqui, presidente, nesse momento, agradecer, em nome da minha família, a qual representa a família dos usos, em nome da minha esposa Jarba, em nome do meu filho Gabriel, a todo o pai de família que se dirigiram, se dirigiram para as urnas para votar no vereador Borracho. É, fiz o meu trabalho durante esses quatro anos, vou continuar fazendo o meu trabalho, saí na eleição de 2012 com 307 votos, 2016 fui para 511 e fecha a eleição de 2020 com um marco de 600 votos. Então, é uma votação expressiva. E o que mais me motiva é dizer que o povo reconheceu. Então, isso é prova que a gente tem que continuar trabalhando pelo município, pelas populações carentes. Quero parabenizar a todos os reeleitos, é, desejar sorte, que Deus nos dê sabedoria, né? Eu acho que o que a gente mais precisa do momento é saúde e sabedoria, principalmente na política. Quando você erra, o prejuízo é muito grande. É, parabenizar aqui nosso prefeito Roberto Bruno pela maravilhosa vitória, o vice-prefeito Sorlan Duque, o presidente do nosso partido, Fabrício Lopes, a todos que se envolveram, todos os secretários que se envolveram nessa, nessa eleição desse ano. É, aos colegas que não se reelegeram, fica a minha boa, boa sorte também. E política, né, como a gente sabe, é um jogo. Infelizmente, nem todos podem levar, uns ganham e uns perdem. Não poderia, presidente, deixar nesse momento de agradecer a três pessoas que me ajudaram demais. A deputada Maria Del Carmo, a qual teve a, eu tive a honra de, junto com meus amigos, dar uma votação de 483 votos dentro do nosso município nas eleições de 2018, o deputado Nelson Pelegrino, agora, em especial, ao diretor-presidente da CA, o Wilson Dias. É um amigo, é um irmão, uma pessoa que, que me abraçou, que me botou do baixo do braço, acreditou no meu trabalho e liberou várias emendas que estão tá aí servindo o município que é o objetivo de Luílson, conheço, é agrônomo, é proprietário, plantador de laranja lá de, de, de Mangabeira, perto de Cruz das Almas, e é uma pessoa que mora no meu coração e que, com certeza, vai continuar ajudando o nosso mandato, vai continuar ajudando a população de Burana. Não poderia aqui deixar de parabenizar também o grande trabalho do nosso amigo Irã, e que, com certeza, Irã, Claro que eleição de Câmara é um negócio complicado, mas pode ter certeza que se o futuro presidente dessa casa vinha a ser da base, pode ter certeza que tem meu apoio para que você continue dando é, é, continuidade a esse trabalho maravilhoso, excelente, que você tem feito durante esse longo do tempo. Pode ter certeza que você tem o, o aval e vou cobrar do vereador Borracho. Parabenizar o presidente José Muniz Barbosa pelo belo trabalho durante esses dois anos de gestão. É, com a inteligência, como ex-prefeito desse município, ex-prefeito dessa casa, soube contornar a situação. É, não, deixa, não poderia também deixar de parabenizar a todos que lutaram, todos os vereadores da oposição, no grupo do é, é, o candidato a prefeito Romils, a pessoa do meu amigo Wesley, o grupo do ex-prefeito do ex Raimundo Nonato, na pessoa de um amigo que eu tenho em especial, meu amigo Neomar Joaquim, enfim, estou é, muito satisfeito, presidente. Estou muito alegre em poder ter a oportunidade, primeiramente Deus, depois o povo em renovação do nosso mandato. E graças a Deus, graças a Deus, 
O vereador Borracha não precisa dizer o que ele é capaz de fazer. Nós fizemos esses quatro anos, porque nós colocamos um milhão e meio de emenda aqui no município, aonde agora, com a passagem da eleição breve, já está sendo liberada aí uma emenda de, de, da vereadora Del Carmo, 50 mil, para aquisição de um carro novo para a saúde, a continuar tocando, é, é, cuidando da vida dos nossos umbranenses. E me comprometo perante a sociedade e perante a todos. Vou continuar buscando benefícios para a nossa cidade, ajudando nos projetos, votando nos projetos interessantes, analisando junto com todos vocês. Então, presidente, desde já, muito obrigado. E que Deus abençoe a todos e a todas. Valeu, vereador Borracha. É, a palavra está fraqueada ao vereador Já Ribeiro. É, bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa aqui, em nome da colega vereadora Marlene. É, parabenizar aos nobres colegas vereadores eleitos. Fui para a reeleição, mas, infelizmente, minha parte eu fiz... Quero aqui agradecer o apoio da minha família, meus colaboradores eleitorais. Minha parte, fiz trabalho na Câmara, três anos e oito meses, aprovamos projetos, que foi beneficente ao município, fiz meu papel de legislador, mas, infelizmente, não tive êxito. Tive 370 votos, a lei do Brasil hoje, dois de outro partido tiveram menos voto do que eu e conseguiram minha vaga. Mas isso mesmo, meu pessoal, povo muranense, estou de cabeça erguida, estou firme, isso é um jogo, a gente ganha, a gente perde, mas saio daqui da Câmara com minha consciência limpa, que fiz o papel de legislador. Quero aqui agradecer a todos os colegas que estiveram comigo nesses três anos e oito meses, o um trabalho belíssimo que fizemos na Câmara, e agradecer também aqui a grande vitória do nosso prefeito, reeleito Roberto Bruno, o vice-prefeito Sorlando Duque. Quero aqui agradecer ao presidente do DEM, Fabrício Lopes, todos os secretários municipais, e dizer a todos que sou do grupo, sou firme e vou continuar junto com vocês. Muito obrigado, meu povo de Umburanas. Breve estarei de volta. Muito obrigado. A palavra está franqueada, vereador Edivan Jatobá. Bom dia a todos. É, nesse momento, eu quero primeiro agradecer a Deus. É um discurso de gratidão para todos pelas conquistas, aqueles que conseguiram beleza, aqueles que não conseguiram também estão agradecendo a Deus. Quero, nesse momento, é, agradecer a minha família, né? Pais, irmãos Quero agradecer minha esposa Meu filho Henrique Que teve um desempenho enorme na minha campanha Quero agradecer o povo do município todo Aproximadamente 500 votos Votos de respeito, votos de consideração Votos de conquista Votos que têm um carinho por mim. Quero, neste momento, agradecer ao povo do município de Umburanas, de forma geral, da sede, a todas as barrigudas, região do Delfino, de forma geral, até as Cacimba, Peguenta. Dizer a vocês que eu, Edivan, Continuarei fazendo o mesmo, visitando todos mensalmente, buscando o melhor, aprovando projetos que beneficiem o município e dizer que vou fazer o dobro do que fiz. Se eu fiz uma visita no mês, vou tentar fazer duas. Se eu indiquei aqui na Câmara, vou tentar dobrar as indicações. Se eu reivindiquei, vou tentar dobrar as reivindicações. Vou fiscalizar. Agora, acima de tudo, vou tentar crescer no município, junto com o povo. 
Não vim para a política para brincar, eu vim para ficar. Podem ter certeza disso. Eu quero, neste momento, mandar um abraço aos demais candidatos a prefeito que pleitearam essa campanha. Mandar um abraço ao Hamilton, não é fácil, mas ele foi até o fim. Sem vitória, mas foi até o fim. Mandar um abraço ao Romilson, que lutou, foi um guerreiro, teve voto, não conseguiu, mas valeu. Estou mandando um abraço a toda a família. Mandar um abraço a um herói, ao Nato, 3.550 votos, não é para qualquer um, não, no município. E mandar um abraço também ao prefeito eleito, Roberto Bruno, e sua equipe. Se elegeu, porque teve o voto. Então, vai o meu abraço especial a todos os secretariados do prefeito, a todos os meus colegas que se elegeram, aqueles que também não se elegeram, dizer a vocês que política é um jogo. E, acima de tudo, abraçar o presidente dessa casa. Foi uma gestão harmônica entre nós. Que continue essa harmonia, José Muniz. Isso é bonito, é bom. Já teve outras câmaras aqui, que nego jogou copo em outro, que quebrou não sei o quê. E nós garantimos os quatro anos com respeito um ao outro. Isso é que conta. Acho que todo o município, Erivan que viu isso. A gente não, a gente teve aqui pequenos detalhes, mas isso é normal, é do trabalho. Agora nós criamos uma, uma harmonia e essa harmonia prevalece até agora. Então eu espero que a Câmara, os novos que virão para cá, que também entre nesse mesmo ritmo de um trabalho com respeito, com consideração, independente de bandeira A ou B. Vou ajudar, vou ajudar o município, aprovando as leis. Com certeza estarei aqui, mande projeto, prefeito, que venha ajudar o município, que eu estarei aqui, se for da minha, do meu alcance, se tiver coerente com a realidade, aprovarei sim, votarei a favor sim. Tá certo? Meu muito obrigado mais uma vez. Agradeço a todos vocês por tudo. 500, ou 489 votos. Foi muito bom. Agradecer todo o pessoal que votou, aqueles que me deu apoio indiretamente, mas que queriam que eu me elegesse. Agradecer a todos de forma geral. Muito obrigado. O que, vereador? É de Vanja Tobá. A palavra está com o vereador Bonifácio Braga. Senhor presidente, pode permitir, pode permitir. Está franqueada, vereador Angela, popular borracha. Ô, presidente, obrigado mais uma vez pelo da palavra, o caro colega amigo Bonifácio. Eu esqueci de falar também do, do caro colega Milton, né, que foi um candidato aí também que lutou, que foi até o final. É, e um detalhe que eu esqueci... E eu, ia, eu não ia, eu não ia me, me, me contemplar enquanto eu não fizesse essa correção. Foi, presidente, das pessoas que não votaram em mim, mas torcia pela minha, pela minha vitória. Foi uma das coisas que mais me motivou nessa eleição. Pessoas que tinham compromisso com o senhor, que tinham compromisso com o Eval, com o Ouro, com todos os candidatos, e que me abraçaram como quem parecia que tinham votado em mim. Então, eu, eu agradeço a todos vocês... Aqueles que desejaram que a gente não se elegesse, é natural, mas a gente também entrega vocês a Deus, que Deus dê saúde a todo mundo. Então, presidente, muito obrigado mais uma vez pelo dar a palavra. É, isso é muito importante mesmo, vereador Angela. É, a palavra está com o vereador Bonifácio Braga. Senhor presidente, saúdo aqui a mesa em nome da minha colega vereadora e única mulher representante nessa casa, Marlene Ferreira. Quero, de início, agradecer a Deus, mais uma vez, por estarmos aqui nessa casa. Aos nossos familiares, que sempre foram e são aqueles primeiros que nos abraçam, 
Vi alguns colegas fazer, senhor presidente, colegas vereadores, algum, é, os seus discursos é, um pouco voltados como se fosse a última sessão. Eu vou fazer um, um discurso um pouco diferente e vou deixar o meu discurso de agradecimento ao longo de 20 anos de vida pública para a sessão do dia 11 de dezembro. Quero aqui, senhor presidente, em alguns tópicos que sinalizei para meu discurso aqui na tribuna, pedir a vossa excelência que, antes de encerrar a sessão, o convoque todos os vereadores, mais uma vez, como foi convocado pelo diretor dessa casa, e que já estava, por vossa excelência, e todos os vereadores que compõem essa casa, combinado que a sessão do dia 20 de, de novembro, ela seria antecipada para o dia 19, pelo motivo, claro, não adianta que nem negasse a realidade, do pagamento dos vereadores amanhã, que ficava muito corrido de vossa excelência, está presente na reunião e ter que ir para Jacobina. Por essa razão, foi antecipada a reunião para o dia 19. E que todos nós sabemos, colegas vereadores, e que tramita nessa casa, e de forma harmônica e irresponsável pela nossa parte, que nós temos até o dia 30 de novembro do mês é, corrente, a aprovação do projeto da Lua, a Lei Orçamentária para 2021, e que se encontra desde o mês de agosto nas mãos da comissão e, na cópia, e a cópia na mão de cada um dos vereadores. Então, nós pegando aqui as datas, senhor presidente, nós temos apenas a sessão de hoje, dia 19, mais a sessão do dia 27, a última do mês de novembro. E como temos até o dia 30, se haver necessidade, senhor presidente, da minha parte, me disponibilizo, como tenho certeza que qualquer um outro colega vereador também irá se disponibilizar. Se caso não chegarmos ao dia 27, um consenso de aprovação do, do orçamento 2021, da forma que foi enviada pelo gestor o executivo, nós podemos voltar aqui ao dia 30, e que será um dia de quarta-feira, para que possamos, é, sexta 27, sábado de 29, segunda 30. Nós podemos voltar no dia 30, na segunda-feira, e darmos continuidade para poder nós termos o compromisso de até o dia 30 devolvermos o projeto ao Executivo Municipal, aprovado por essa casa e analisado é, da forma mais correta. Peço desculpa aos colegas vereadores, em especial a todos que estão nos ouvindo. Minha voz não está, não está boa e é por um motivo muito grato a Deus e muito bom. Quero aqui, senhor presidente, agradecer a Deus, sem um pingo de demagogia, aos quatro vereadores reeleitos nessa casa, que concorreram às eleições com exceção da minha pessoa, da pessoa da colega vereadora Marlene, do vereador Romilson e do vereador Wesley, que não, recorremos, não concorremos à reeleição. Mas quero agradecer ao vereador Edvan Jatobá pela sua votação. Pode ter certeza que não estou sendo, de forma nenhuma, demagogo. Eu disse a vossa excelência e que tinha em mãos na última sessão que nós tivemos aqui, e que Vossa Excelência tinha 500 votos, e quando abri as urnas, Vossa Excelência teve 490. Não sou nenhum hipócrita de dizer a Vossa Excelência o que o senhor tinha. Não tem um bola de neve para poder levar, mas a gente tinha acompanhamento da realidade. Parabenizar ao colega vereador Erivan Freire pela bravura e pela, pelo trabalho e a dedicação da família, e que nessa hora é a hora fundamental de estarmos unidos e erguidos e ombrados, e Vossa Excelência voltar a dar continuidade 
no seu trabalho, nos seus quatro anos de mandato. Parabenizar o senhor presidente por mais uma vez conquistar o seu espaço nessa casa diretamente ao povo, pelo reconhecimento do seu trabalho e sua dedicação no município de Umburanas ao longo da sua história pública como vereador, como prefeito interino, como presidente dessa casa, e que voltou depois de dez anos presidente dessa casa, e que hoje volta a continuar com o mandato de mais quatro anos. E parabenizar ao colega vereador Agerlândio, sem demagogia nenhuma, colega, pela sua bravura. Eu cansei de pedir a vossa excelência, vá colar o seu retrato, vá pedir o voto, e vossa excelência, com a sua simplicidade, dizer, dizia que não, e que deixava ao, ao critério do povo. Eu estou sendo aqui puro e verdadeiro. Não tem uma letra de uma palavra minha com demagogia. Lhe parabenizo pela sua bravura, pela sua vitória, pela sua conquista. Que Deus possa iluminar os seus passos. Que tudo que o senhor disse aqui há poucos instantes, conquistado de emendas, juntamente ao governo oposto ao governo de Umburanas, o governo do Estado oposto ao governo municipal de Umburanas, são méritos dos seus trabalhos e são frutos daquilo que o senhor tem plantado. E volto a lhe parabenizar de novo quando você disse e que já tem uma emenda de 50 mil reais para aquisição de um carro para dar à Secretaria de Saúde para cuidar do nosso povo. Dizer a vocês quatro, e que mais quatro anos virão nessa casa. Vocês já são conhecedores, vocês já são baluarte de como é que é o dia a dia, todas as sextas-feiras estarmos aqui. Vou deixar para os próximos sete colegas vereadores eleitos um discurso, e aqui, senhor presidente, eu coloquei nos meus tópicos, que são os oito, que vossa excelência o convoque todos os eleitos e os reeleitos que vão estar aqui, para que possam se fazer presente na última sessão do dia 11 de dezembro, para que juntos possamos fazer um encerramento, uma confraternização, como disse o colega vereador Edivan Jatobá, com os demais, e eu disse o vereador Edivan, Edivan Freire. Tempos de trabalhos, mas, acima de tudo, respeito. Todos aqui, com exceção do colega vereador Wesley, somos pai de família, Todos. O Wesley não é um pai de família, mas tem, acima de tudo, uma educação de berço, de pai e mãe, principalmente de avô. Sabe o que é o respeito. E aquilo que a gente tem para com o outro é mais do que justo e recíproco. Terminarmos o nosso mandato em harmonia da forma que nós iniciamos. Quero aqui também, senhor presidente, de forma nenhuma, deixar de dar os parabéns a três pessoas e que eu fiz a minha parte e contribuí, e contribuí com muito orgulho. Primeiro, a Erval Lopes, em uma comunidade que nós o abraçamos e sempre o procurava se teríamos como dar 50 votos de votação a ele. E eu disse, se nós aqui não sair 70 votos, pode ter certeza, amigo, não vou ficar decepcionado mas vou ficar lhe devendo. Dentro da urna do Angical não saiu 70, porque três veio votar, um na barriga do doutor e dois na sede. E nós tivemos o êxito de entregar a Erval dentro da urna do Angical, 67 votos. Tenho certeza que foi voto de respeito e trabalho. Deus é testemunha disso, e o próprio Erval sabe disso. E vai continuar sendo, porque a família Braga, dentro da comunidade Angical, sempre teve, tem e vai continuar tendo com o nosso povo, o respeito e o carinho. E eu não poderia, de forma nenhuma, senhor presidente, deixar aqui os meus parabéns e agradecimento a Deus pela reeleição de Roberto Bruno e de Sorlando. O reconhecimento do povo do nosso município, do povo da nossa terra. O reconhecimento do trabalho. O reconhecimento de que cada um de Umburanas que tem a vontade de eleger o seu prefeito, 
como nós tivemos na, na última eleição, quatro candidatos. Eu vou começar de cima para baixo. Alguns colegas começaram de baixo para cima, mas eu vou começar pela ordem, pelo primeiro. Roberto Bruno fez pelo merecimento do nosso município, mas com a equipe, como disse aqui, os meus colegas que me antecederam, de secretários, compostos e componentes de suas pastas, para que um Buranas desse mais quatro anos à administração de Roberto e Sorlando, para que viesse buscar os destinos do nosso município, projetos, e como disse os colegas vereadores, e que vão drobar as suas solicitações, os seus projetos, que seja feito, porque eu tenho certeza que o coração da pessoa de Roberto Bruno e o desejo de Sr. Orlando Duque é de dar dias melhores ao nosso município. A pessoa de Raimundo Nonato, respeito plenamente as palavras do colega vereador Edivan Jatobá, quando vossa excelência disse de um guerreiro, mas essa palavra eu retibro a pessoa de Roberto, porque guerreiro, colega vereador, é quando entra numa vida pública, e quando disse o senhor que quando veio para a política, o senhor veio para ficar. É quando Roberto, nas eleições de 2004, faltando 28 dias para a eleição, teve sua candidatura indeferida e passou-se a candidatura de, dele para a pessoa do saudoso Edinho, candidato a vice-prefeito. E dentro de 28 dias deu a Edinho a eleição de 2004. Perdemos o nosso amigo Edinho ao longo do mandato. Perdemos a prefeitura ao longo do mandato pela justiça. Em 2008, Roberto Bruno foi candidato a prefeito e perdeu naquela época com 1.157 votos de frente do senhor Raimundo Nonato, candidato à reeleição, mas de forma nenhuma baixou a cabeça e disse que veio para a política para ficar. Em 2012, tornou-se que pleitear a prefeitura, e o então o senhor Raimundo Nonato não pôde ser candidato, mas colocou uma sobrinha. Era como se fosse uma reeleição, porque era dentro da própria família. Perder uma eleição com 33 votos. E de forma nenhuma, mas com uma forma de cabeça erguida, e de forma pleiteada para assumir a prefeitura de Umburanas, formou-se um grupo em 2016 e retribuímos a derrota de 2008 e a derrota de 2004, porque Roberto não foi candidato, com 1.416 votos de frente do senhor Raimundo Nonato. E participa uma reeleição em 2020 e torna dar mais 1.271 votos de frente do segundo colocado. Esses sim, colegas vereadores, e a Deus e o povo, eu atribuo a palavra de um guerreiro e peço a Deus que ilumine a sua mente e o seu coração, que cuide do nosso povo e da nossa terra, que coloque a cabeça no travesseiro e veja onde errou durante esses quatro anos, porque o homem público, ele nunca foi e nunca será perfeito. E veja onde você acertou para dar continuidade. E veja onde cometeu seus erros para poder consertá-lo. E para finalizar, senhor presidente, gostaria muito e de que Deus iluminasse os passos de cada um de nós para que juntos finalizamos as próximas três sessões com os projetos que tramitam nessa casa. Tem o, regimento, tem o regimento interno dessa casa, tem a lei orgânica dessa, do município, tem o um orçamento do município, tem um projeto da Caixa de Previdência desse município que precisa ser discutido. Se ele vai ser aprovado ou não, mas ele se encontra nessa legislatura. E é por isso que eu peço a Vossa Excelência que convoque os vereadores para que possa vir a essa casa nessas próximas três sessões. E dizer aos demais candidatos a prefeitos que perderam. As redes sociais hoje, e também candidatos a vereadores, elas facilitaram 
à nossa distância, para agradecer, para pedir, mas, acima de tudo, para ter respeito ao cidadão buranense. Como cidadão buranense, eu venho aqui da tribuna dessa casa pedir a quem não conseguiu a sua cadeira de prefeito no município, a quem não conseguiu dar continuidade à sua cadeira de vereador, que tenha respeito ao próximo. Se é que não tem assim, porque as palavras colocadas, ela voltou para si mesmo. Por isso, senhor presidente, nessa casa aqui, durante cinco mandatos, eu tive um que não tive êxito, que foi 2004. Fiquei na primeira suplência. E toda a vida, quando eu toco nesse assunto, eu digo, eu gostaria muito que Deus nos abençoasse e o saudoso Cabo Fio, ele estivesse entre nós. Mas não foi da vontade de Deus. Eu assumi a Câmara em 2005, quando Vossa Excelência, então, era presidente dessa casa, pela falta, em 2005 não, a correção em 2006, pela falta do nosso amigo Cabo Fio, em dezembro de 2005. E dei continuidade aos trabalhos e até hoje sou grato a Deus e ao povo que me confiou. Para finalizar, senhor presidente, deixarei meu, meu, meu discurso de agradecimento de, ao longo da minha carreira para o dia 11 de dezembro. Muito obrigado aos senhores vereadores e parabéns mais uma vez. Parabéns, Roberto Bruno, parabéns, Sorlando Duque, e parabéns a todos os secretários e parabéns ao povo de Umburanas pelo reconhecimento. Tem algum mais vereador que quer fazer o uso da palavra? Eu quero cumprimentar aqui o plenário no nome do vereador Edivan Jatobá. E quero parabenizar todos esses vereadores e vereadores que pleiteou essa, essa longa jornada que encarou essa barreira é, longa e parabenizar os vereadores que foram eleitos, que nem o reeleito, que nem o vereador é, Angelano Popular Borracha, parabéns pela sua coragem e, e pela sua dedicação. Também o vereador Erivan Freire, pela sua reeleição e pela o baluarte que Vossa Excelência, pelo baluarte que Vossa, Vossa Excelência é, junto com a sua família. Quero parabenizar também aqui o, a, a, o vereador Edvan Jatobá, pela forma de, de ser guerreiro e de encarar. A, a situação que se encarou e da forma que você age e da forma que você, que você é, Vossa Excelência é recompensado. Quero parabenizar também aqui a vereadora Marlene, junto com seu esposo Eval, pela vitória e pela, pela vitória e pelo número de votos que Vossa Excelência esteve. Quero parabenizar aqui os outros os vereadores que não foram eleitos, porque muito encararam a sua, a sua jornada em, em pleitear essa barreira, que nem o vereador Já Ribeiro, e que eu botava a minha mão no fogo, como já era eleito já, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua luta, pelos encontros que nós se encontrávamos à, 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 à noite e, e o dia. E, e, da minha parte, foi penalizado Vossa Excelência não ser eleito, porque você lutou por isso, Vossa Excelência lutou por isso. Então, eu, sinceramente, sem demagogia nenhuma, eu senti a sua perca da, 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 da sua campanha. Certo? Mas a vida continua. Eu quero também penalizar os vereadores que perderam, que não vou citar nomes, que, que encarou a situação, encarou essa grande jornada, igualmente a gente, 
e que não, foram, não tiveram a oportunidade de chegar lá. Mas quero dizer a todos que a vida continua e que não desista, que o futuro está pela frente, está aí na, na, na nossa frente. Eu quero parabenizar também os vereadores eleitos, que, que, não, que não era vereador nato, aqui, que nem a vereadora jo, Joelma, que nem o vereador Otávio Silva, que nem o vereador, vereador Otávio Silva, que nem o vereador é, Neto, que nem o vereador... O que mais? O, o vereador Neto? O, o vereador Sorte, entendeu? O vereador Vicente Benício. E, e assim a todos. Que Deus é, que conceda uma boa administração e que venha para essa casa e que tenha o bom senso e o consenso que essa Câmara tem tido e que vai ter. Espero que tenha essa compreensão, esse reconhecimento, essa sensibilidade e esse comportamento, é, como nós vemos trazendo e, e vamos continuar. Foi como o vereador Edivan falou, uma Câmara sem transtorno, uma Câmara sem violência, uma Câmara sem malquerença, entendeu? E espero que esse vereador Novos, que vai chegar aqui, que tenha a mesma sensibilidade. Minha gente, eu não poderia deixar de agradecer a minha família por essa jornada que encaremos, que enfrentei e que muito eu necessitei da minha família, principalmente da minha esposa, da minha mulher, a Fernanda Lopes, popular Fefé, que foi meu braço direito em todas as situações. Não tenho como agradecer minha mulher, que Deus abençoe, que eu não tenho como pagar ela, e sim, entrega ela ao Senhor. Minhas irmãs, que lutaram por mim, meu sobrinho, que nem o Almi, que nem o, o Tiago, da Glade, entendeu? e assim a todos que não vou citar o nome, que são muitos nomes, e que muito, que muito lutaram. O os meus primos, que nem ali o Clésio, ali, que lutaram por mim também, o, o Roberval, popular Quinho, da Mira, o, o Admael, que lutaram, os filhos da Tia Selene, entendeu? que lutaram por mim. Não podemos deixar de agradecer e de reconhecer o esforço do, do Manuel, do Manuel do Bar, do Manuel, Manuel do Angical, o qual me deu esse apoio lá no Angical, lá junto com os seus demais, e eu tive é, relacionamento 60 votos lá. Teve 58, e tenho certeza, Manuel, que teve mais 12 que votaram nas outras sessões. Então, não tenho como agradecer o Manuel, o Kaique, e que me deram essa grande força. Também não poderia, ser, não poderia deixar de agradecer também o, o Tiago, filho do Teoge, junto com seu pai, o Teoge, e o Tom e seu irmão. Não tenho como agradecer o apoio que me deram, a luta, o que encararam junto comigo, me deram essa força na hora que estava mais preciso, e eles chegaram junto. Não podemos deixar de agradecer. Como também o Zé de Gimiro, me deu uma pequena força lá, mas foi valiosa, lá na Marreca, já aí, lá em, em Delfino. E, além de tudo... E não poder deixar de agradecer o Angical, Barrigudo Doutor, Aníbal e Sede, Verdadeira, Lima, Barrigudo Luiz, Barrigudo Francisca, Barrigudo Brasília, Gruna, é, Delfino, São José, e assim todos os povoados, de canto a canto, eu obtive voto em todos os lugares, lugares mais, lugares menos, mas fui considerado e fui reconhecido pelo o meu trabalho e, e pelo que sou. Não podemos deixar também de agradecer também aqui os funcionários da casa, que todos compartilharam comigo, Irã, o, o diretor, Irã, é, o Valdir, Núbia, é, Débora, e assim a todos que o do Clésio já foi falado, 
que compartilharam comigo na, nessas horas necessitadas e na hora H. Minha gente, não tenho como agradecer, não fiz meu pronunciamento, não fiz o meu aula ainda, porque o, vou fazer hoje, agradecendo a todos os eleitores que votaram em mim, esses 413 votos que obtive na urnas e o qual me levou, o qual me levou o, a reeleição novamente para representar esse povo querido, esse povo que, que eu tanto amo e que também sou amado por esse povo e a prova está aqui. Eu não, não poderemos deixar de, deixar de parabenizar pela a guerra que ele tem encarado, pela a força de vontade, pelo o, 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 o talento que ele tem. Eu não poderia de, de parabenizar o nosso prefeito, prefeito, prefeito reeleito, Roberto Bruno, pela a guerra que tem encarado, pela, o, o que tem pleiteado e pela barreira que tem encontrado, mas Deus consolidou a nova vitória de Roberto Bruno e de Sorlando Duque. Isso nos traz um fortalecimento para, nós, para o nosso município e que Deus abençoe, que faça uma administração, é, fez uma é, atual boa, mas espere em Deus que, que faça melhor. E é isso que nós esperamos para dar continuidade na nossa, no, no, no crescimento e nos trazendo qualidade de vida para o nosso município. Como também quero, não nos deixamos de agradecer e, e de parabenizar também os, os, prefe, os, can, os candidatos a prefeito que, que perderam, que lutaram por esse município também, que todos eles têm seu objetivo, que nem Raimundo Donato, que nem Romilson, Camacan, que nem Hamilton, e assim os demais, os demais. Tenho certeza que, da forma que nós encaramos, da forma que nosso prefeito encarou, da forma que nosso vice-prefeito encarou, eles se encararam da mesma forma. Tenho certeza que as intenções não eram diferentes. Então, quero parabenizar a todos e dizer que a vida continua. Não podemos deixar, deixar, não posso deixar de parabenizar e agradecer pelo suporte que o nosso presidente do nosso partido nos deu, Fabrício Lopes, com toda a organização, com todas as suas precações, com todos os cuidados com a gente. Parabéns, Fabrício, não tenho como de agradecer. Eu era presidente do PMDB, sempre tive essa responsabilidade com o nosso filiado, com nossos membros, com o nosso município, e, e por mim, eu tiro vossa excelência, eu tiro você, Fabrício, junto com o Bolo, que muito nos deu o suporte, deu todos os secretariados que nos ajudaram, que compartilharam com a gente, que é Rosa Cleide, é hoje, deu, e assim a todos, não vou citar o nome de todos, porque são muitos nomes. Então, minha gente, nesse momento, para finalizar, eu não tenho como agradecer de tudo que eu falei aqui, de tudo que vossos excelências falaram aqui, eu não tenho como agradecer o nosso Deus por ter nos dado essa oportunidade, por ter nos dado esse talento, por ter nos dado essa vitória, essa saúde, essa energia, essa garra, para que nós podemos encarar essa barreira que encaramos, entendeu? e aqui estamos, é, em nome do Senhor, detalhando o que fizemos, de tudo que nós podemos parabenizar e agradecer, mas não tenho como agradecer o nosso Deus vivo que nós temos. Parabéns, Senhor. Nos ajude e nos conceda que nunca falta essa falta de coragem, que nunca deixe de dar sustentação a nós. E aqui, em nome de Deus, eu deixo como encerrada a sessão. Peço a todos os vereadores, tá, já está aqui é, participado ao, o diretor de comunicação, na próxima é, sessão, todos os vereadores e vereadoras é para estar presentes, porque nós temos um projeto para concluir, para finalizar. A última sessão é dia 11 de dezembro e nós não podemos deixar nada sem concluir. Não podemos deixar esse projeto. Que venha a, o que ganhou, o que não ganhou. Viu? Isso não tem nada a ver. Essa casa, eu adoro ela, independente de ser vereador ou não. Essa casa que elabora os projetos, essa casa que aprova os projetos, 
essa casa que fiscaliza os projetos, e essa casa que, que bota o município para andar, é essa casa. Quero que todos, que aqueles que não sabem, procurem saber. Então, quero pedir a todos os vereadores que venham na próxima sessão para que nós possamos concluir a no, e finalizar o nosso projeto para que nós entre em recesso a, a, até o próximo ano. Então, desde já eu dou como, como encerrado. Em nome de Jesus, muito obrigado a todos.